গত পর্বে আমরা দেখেছিলাম ইয়ামাহা আর ওয়ান ফাইভ ভার্সন থ্রি এর বিএস সিক্স ভার্সন সম্পর্কে আর এই পর্বে আমরা বুঝতে চেষ্টা করব বিএস ফোর এবং বিএস সিক্স এর মধ্যে কি পার্থক্য রয়েছে এবং বিষয়টি আসলে কি তো আমরা যেহেতু টেকনিক্যাল বা ইঞ্জিনিয়ারিং এর ছাত্র নই তাই এর বিশদ ব্যাখ্যায় না গিয়ে সহজ ভাষায় যতটুকু জানা দরকার ঠিক ততটুকু আমরা জানতে এবং বুঝতে চেষ্টা করব তো বিএস ফোর বা বিএস সিক্স আসলে কি এটা মূলত পরিবেশ বা বায়ু দূষণ কমাতে ভারত সরকারের একটি উদ্যোগ বিএস এর ফুল মিনিং হচ্ছে ভারত স্টেস এই আইনটি মূলত জনগণের জন্য নয় এটা হচ্ছে সকল গাড়ি এবং মোটরসাইকেল নির্মাতাদের জন্য এর মানে হচ্ছে এখন থেকে যত ইঞ্জিন চালিত গাড়ি তৈরি হবে সবগুলোর ইঞ্জিন বিএস সিক্স স্ট্যান্ডার্ডের হতে হবে আর একটু বুঝিয়ে বলছি বিএস ফোর স্ট্যান্ডার্ডের পরিমাপ হচ্ছে একটি মোটরসাইকেল এক কিলোমিটার চললে সর্বোচ্চ আশি মিলিগ্রাম নাইট্রক্সাইড বাতাসে ছাড়তে পারবে অন্যদিকে বিএস সিক্স স্ট্যান্ডার্ডে এর পরিমাপ হচ্ছে একটি মোটরসাইকেল এক কিলোমিটার চললে সর্বোচ্চ ষাট মিলিগ্রাম নাইট্রক্সাইড বাতাসে ছাড়তে পারবে তো নতুন বিএস স্ট্যান্ডার্ডে আগের চেয়ে বিশ মিলিগ্রাম নাইট্রোজেন কম ছাড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং সে হিসেবে ভারত সরকার সকল গাড়ি নির্মাতাদের নির্দেশ দিয়ে দিয়েছে এমন স্ট্যান্ডার্ডের ইঞ্জিন বানাতে যাতে আগের চেয়ে আরো কম নাইট্রোজেন ছাড়ে বাতাসে এবং এখন থেকে সকল গাড়ি বা মোটরসাইকেল বিএস সিক্স স্ট্যান্ডার্ডে তৈরি করতে হবে যেগুলো আগের গাড়ির তুলনায় কম নাইট্রোজেন বাতাসে ছাড়বে এবং পরিবেশ কম দূষণ করবে তবে শুধুমাত্র গাড়ি বিএস সিক্স হলে হবে না গাড়ির ফুয়েলও বিএস সিক্স স্ট্যান্ডার্ডের হতে হবে তবেই কেবল বায়ু দূষণের মাত্রা কমানো সম্ভব তো এখন আপনার প্রশ্ন আসতে পারে যে বিএস সিক্স ইঞ্জিনে যে বিএস সিক্স এর ফুয়েল দিতে হবে তো সেক্ষেত্রে আমাদের দেশে যদি বিএস সিক্স এর বাইক আসে যেমন ইয়ামাহা এফ জি এস ভার্সন থ্রি বিএস সিক্স খুব শীঘ্রই চলে আসবে সেটা কিভাবে চলবে কারণ আমাদের ফুয়েল তো বিএস ফোর স্ট্যান্ডার্ডের তো এটার উত্তর হচ্ছে বর্তমানে আমাদের দেশে যে রানিং পেট্রোল বা ডিজেল রয়েছে যেটা দিয়ে বিএস ফোর স্ট্যান্ডার্ডের গাড়ি চলে এই ফুয়েল দিয়ে বিএস সিক্স স্ট্যান্ডার্ডেরও গাড়ি চলবে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু দেখা যাবে বিএস সিক্স ইঞ্জিনে বিএস সিক্স ফুয়েল দিলে যে বায়ু দূষণটা কম হতো সেটা হবে না এর মানে হচ্ছে আপনি যদি বিএস ফোর ফুয়েল দিয়ে বিএস সিক্স গাড়ি চালান তাহলে পরিবেশের জন্য কোনো উপকারে আসছে না তো নতুন এই বিএস সিক্স স্ট্যান্ডার্ডের কি কি প্রভাব পড়তে যাচ্ছে নির্মাতা এবং ভোক্তা পর্যায়ে মূলত বিএস সিক্স এর প্রভাব পড়বে ভারতের মধ্যে কিন্তু আমাদের দেশে যেহেতু ভারত থেকে গাড়ি আনা হয় তাই আমাদের দেশেও একটু প্রভাব পড়বে যেমন সকল গাড়ি এবং মোটরসাইকেল নির্মাতাদের এখন বিএস সিক্স স্ট্যান্ডার্ডে ইঞ্জিন বানাতে বাড়তি খরচ পড়ছে যার জন্য গাড়ি এবং মোটরসাইকেলের উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এর জন্য আমাদেরও বেশি দাম দিয়ে বিএস সিক্স এর গাড়িগুলো ক্রয় করতে হবে যেমন ভারতে ইয়ামাহা এফ জি এস ভার্সন থ্রি এর দাম ছিল আটানব্বই হাজার রুপি এবং সেই বাইকটি যখন বিএস সিক্স ভার্সনে রিলিজ হয় এর বর্তমান দাম হয়েছে এক লক্ষ দুই হাজার রুপি মানে তিন হাজার রুপি বৃদ্ধি পেয়েছে তাহলে বুঝতেই পারছেন বিএস সিক্স কিভাবে সরাসরি গ্রাহক পর্যায়ে আঘাত করছে এবং তার উপর এক এপ্রিল দুই সাল থেকে ভারতে শুধুমাত্র বিএস সিক্স স্ট্যান্ডার্ডেরই ফুয়েল পাওয়া যাবে সেক্ষেত্রে বিএস সিক্স স্ট্যান্ডার্ডের ফুয়েল তৈরি করতে খরচ বেশি হচ্ছে এবং যার জন্য বিএস সিক্স স্ট্যান্ডার্ডের পেট্রোল এবং ডিজেলও একটু বেশি দামে কিনতে হবে কিন্তু আমাদের যেহেতু আলাদা দেশ তো আমাদের দেশের সিনারিওটা হবে আমাদের দেশে ইন্ডিয়ান বিএস সিক্স গাড়ি থাকবে কিন্তু আমাদের ফুয়েল বিএস ফোর স্ট্যান্ডার্ডেই থাকবে কারণ বিএস স্ট্যান্ডার্ড বাংলাদেশের জন্য প্রযোজ্য নয় এক্ষেত্রে আমাদের দেশে শুধু গাড়িগুলোর দাম বৃদ্ধি পাবে তবে তারপরেও আমরা যেহেতু ভারতের পার্শ্ববর্তী দেশ সে হিসেবে যে কোনো সময় আমাদের দেশেও এ ধরনের ঘোষণা আসতেই পারে বিএস সিক্স ইঞ্জিনের আরেকটি প্রভাব পড়বে হচ্ছে গাড়ির পারফরমেন্সে কারণ বিএস সিক্স স্ট্যান্ডার্ড ইঞ্জিন করতে গিয়ে হর্স পাওয়ার কমে যাচ্ছে যার জন্য এটা সরাসরি গিয়ে আঘাত হানবে পারফরমেন্সে এ জন্য বিএস সিক্স ভার্সনের গাড়িগুলোতে পারফরমেন্স কম পাওয়া যাবে যেমন ইয়ামাহা এফ জি এস ভার্সন থ্রি এর হর্স পাওয়ার আগে ছিল তেরো দশমিক দুই হর্স পাওয়ার কিন্তু বিএস সিক্স ভার্সনে এক হর্স পাওয়ার কমে এখন এফ জি এস ভার্সন থ্রির পাওয়ার হচ্ছে বারো হর্স পাওয়ার এবং আরেকটি প্রভাব পড়বে হচ্ছে ফুয়েল ইকোনমিতে বিএস ফোরে যদি মাইলেজ পাওয়া যেত পঁয়তাল্লিশ কিলোমিটার প্রতি লিটার পেট্রোলে তবে বিএস সিক্সে পাবেন একচল্লিশ বা বিয়াল্লিশ কিলোমিটার তো চলুন আমরা একটু হিসাব করে দেখি যে আমরা জনসাধারণ প্রকৃতির জন্য কি কি ছাড় দিচ্ছি প্রথমত বিএস সিক্স গাড়ি কিনতে বেশি মূল্য দিতে হবে বেশি মূল্য দিয়ে গাড়ি কিনলেও পারফরমেন্স কম পাওয়া যাবে এবং বিএস সিক্স পেট্রোল ডিজেল কিনতেও আমাদের বেশি মূল্য দিতে হবে কিন্তু বেশি মূল্য দিয়ে পেট্রোল কিনেও মাইলেজ কম পাওয়া যাবে আমি মনে করি সরকারের উচিত বিএস সিক্স স্ট্যান্ডার্ডের যে নতুন গাড়িগুলো আসবে সেগুলোর দাম বৃদ্ধি না করে উল্টো কমিয়ে দেওয়া উচিত এ জন্য প্
ধরনের পরিবেশ বান্ধব গাড়ি নির্মাণ শুরু করে এবং ভারত সরকারের প্ল্যান হচ্ছে এখন থেকে যদি শুধুমাত্র বিএস সিক্স ইঞ্জিনের গাড়ি তৈরি শুরু হয় তাহলে আজ থেকে পনেরো বিশ বছর পর যখন আমাদের বর্তমান সময়ের সব বিএস ফোর স্ট্যান্ডার্ডের সব গাড়ি অকজবা বাতিল হয়ে যাবে তখন দেখা যাবে শুধুমাত্র বিএস সিক্স ইঞ্জিনের পরিবেশ বান্ধব গাড়িগুলোই রয়েছে তো ব্যাপারটি হচ্ছে বিএস ফোরের যে গাড়িগুলো অলরেডি তৈরি হয়ে গিয়েছে সেগুলো নিয়ে কোনো প্রবলেম নেই কিন্তু শুধুমাত্র ফ্যাক্টরিতে নতুন করে বিএস ফোর ইঞ্জিনের গাড়ি তৈরি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে এবং আমরা জনসাধারণ বিএস থ্রি ফোর বা সিক্স যে কোনো স্ট্যান্ডার্ডের গাড়ি ক্রয় এবং ব্যবহার করতে পারব তো আপনি যদি এই মুহূর্তে গাড়ি ক্রয় করতে চান আপনি অবশ্যই বিএস ফোর গাড়ি ক্রয় করতে পারেন তবে যদি পরিবেশের কথা চিন্তা করেন তাহলে বিএস সিক্স গাড়ি ক্রয় করবেন এটা সম্পূর্ণ আপনার ইচ্ছা জাস্ট এটুকুই তো আজকের মতো এ পর্বটি এখানেই শেষ করছি আগামী পর্বে আমরা দেখব ইয়ামাহা এফ জি এস ভার্সন থ্রি এর বিএস ফোর এবং বিএস সিক্স ভার্সন সম্পর্কে তো ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব এবং ভিডিওটি ফেসবুকে শেয়ার দিয়ে আমাদের সাপোর্ট করার জন্য একটি বিনীত অনুরোধ রইল আল্লাহ হাফেজ